ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കാൻ പോകണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പുതിയൊരു സ്ഥലത്താണ് കെമിനിറ്റ്സ് വിട്ടു ഒരു മാസമായി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോ ബ്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് മ്യൂണിക്കിലാണ് ബേസിക്കലി മ്യൂണിക്ക് എന്ന് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് എന്താ ഈ തൊപ്പി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് മുടി വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് സോ ഒരു ഓക്വേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലഞ്ച് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവും തോന്നുന്നു സോ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ആൻഡ് വീഡിയോ കിടക്കുന്ന മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് റിപ്ലൈ അത്യാവശ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഇത്തിരി തിരക്കിലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ് ആൻഡ് നോ പിന്നെ കുറച്ച് മടി അതാണ് കൂടുതൽ ആക്ച്വലി സോ ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഇവിടെ ഇടാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിക്കുക എല്ലാ വീക്കെൻഡും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ എപ്പം റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഇത് വേണ്ട സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം മാക്സിമം സോ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇടാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഇൻ ജർമ്മനി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദിസ് ഇസ് മൈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോന്ന് മാറാം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു എൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ കുറച്ച് അസംഷൻസും ഉണ്ടാവും സോ ഇത് എൻ്റെ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് പറയാം ഡിസ്ക്ലൈമർ സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബി മോർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് പൊതുവെ ജനറലി ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിലും മെക്കാനിക്കലാണ് കുറച്ചുകൂടി കാരണം ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ബ്രാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സോ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ആദ്യം തന്നെ കിടക്കാം ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കോഴ്സ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഴ്സിൽ മാൻഡേറ്ററി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സോ കോളേജ് തന്നെ കോഴ്സ് കഴിയണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ പതിനഞ്ച് ആഴ്ച ഫിഫ്റ്റീൻ വീക്സ് എങ്കിലും ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോളേജ് തരും സോ അത് ഉള്ള കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് അതുള്ള കൊണ്ട് വേഗം കിട്ടുന്നല്ല ഒരു കമ്പൽസറി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉള്ള ആൾക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ആയിരിക്കും എത്ര സമയം എടുത്തു എന്താണ് സെനാരിയോ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഈ ടുക്മി അറൌണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം ആയി ആക്ച്വലി ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ഒരു വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ സി വിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ എന്താ പറയാ ഇന്റർവ്യൂവും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഇന്റർവ്യൂ കോൾസ് വരാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗം കിട്ടും സോ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല ഇന്റേൺഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആദ്യം നല്ലൊരു സി വി ഉണ്ടാക്കുക സോ ബേസിക് ഐഡിയ ഒരു സി വി ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ നിറയെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇൻഡീ സ്റ്റെപ് സ്റ്റോൺ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഇത് എന്താ പറയാ ഡെയിലി ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം സോ ആദ്യം നല്ലൊരു സി വി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കോൾസ് വരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ കോൾസിൽ ഏതാണോ സെലക്ട് ആയത് അത് നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ സി വി സെലക്ട് ചെയ്യാനേ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു സി വി ഒന്ന് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു സി വി സി വി ക്രിയേറ്റ്
എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ചില ചില കമ്പനീസ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ എച്ച് ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് നിങ്ങൾ സി വിയിൽ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ സി വി ആയിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് സി വിയിൽ എഴുതിയാലും അത് മനസ്സിലാക്കുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് ഞാൻ എന്റെ സി വി ജേർമനിലാണ് ആക്കിയത് ഫോർ ഓൾ ദ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർസ് ഔട്ട് ദയർ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ ജർമ്മൻ ജർമ്മനിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ജേർമനിലായിരുന്നു ലൈക്ക് ആ ലെവൽ ജേർമൻ അല്ല ബേസിക് ജേർമൻ സോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ജർമ്മനിയിൽ പഠിക്കാൻ വരാൻ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പ് സെനാരിയോ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാണ് നന്നായിട്ട് ജർമ്മൻ പഠിക്കുക ഒരു ബി വൺ ബി ടു ലെവലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ വല്ല സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ കോഡിങ് അത് അതും വലുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സി വി ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജർമ്മനിൽ എന്റെ സി വി ആക്കി ജർമ്മൻ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ജർമ്മനിൽ അപ്പൊ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് എനിക്ക് ജർമ്മനിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ജർമ്മനിൽ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയണം ഐ എം നോട്ട് വെരി ഫ്ലുവൻറ്റ് ഇൻ ജർമ്മൻ ബട്ട് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു കൺവേഴ്സ് ഇൻ ജർമ്മൻ അവർ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മുടെ ബയോ ഒക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി എന്റെ എന്നെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കി എന്റെ ഒരു സ്കിൽ ദാറ്റ് ഗോട്ട് മീ ദിസ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇസ് ജർമ്മൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോസസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി വി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടു മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇന്റർവ്യൂ കോൾ കിട്ടുക ഇന്റർവ്യൂ പോവാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ദ സി വി ചേഞ്ച് ദ യു നോ വേ ദ സി വി ലുക്സ് സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ കിട്ടും റിജക്ഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ വി ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോ ജർമ്മനി അപ്ലൈ ചെയ്ത കൂട്ടറാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറയാം റിജക്ഷൻസ് നമ്മൾ വി ആർ ഫെമിലിയർ ബട്ട് നമ്മൾ റിജക്ഷൻ വന്നോണ്ടേയിരിക്കും സോ അത് കണ്ടിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഒരു സമയത്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം കിട്ടാത്ത മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അത് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ബട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം അപ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അതൊരു നല്ലൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ല യു ഷോട്ട് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് അപ്ലൈയിങ് കീപ്പ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് യുവർ സി വി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം സി എസിനെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇവിടെ ഐ ടി ബേസിക്കലി ഐ ടി കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് നല്ലൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടാനാണെങ്കിലും ശരി അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യുനോ നല്ല നല്ല കമ്പനീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ അത് ഞാൻ പറയാമല്ലോ സോ ഇഫ് യു ആർ സി എസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് ഒരു നോളജ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ജേർമനും അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജർമ്മൻ അവിടെ ഒരു മേജർ പോയിന്റ് അല്ല സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നല്ല എല്ലാത്തിലും സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജേർമൻ്റെ അവിടെ ഒരു റോൾ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഇതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോർ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് അഡ്വാൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജി ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഡെൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രിസിഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി അപ്പൊ അവിടെ അതാണ് എന്റെ പണി
പോവാ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയി പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയി പോവാ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏതിലാണ് പോവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വലിയ വലിയ കമ്പനീസിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് ജേർമൻ ജേർമൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ സൂപ്പർ ആണ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഒരു സർവൈവൽ ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ജേർമൻ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അലോട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബിഗ് ഫേം ആൻഡ് എ സ്മോൾ ഫേം നാ കൊറേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വലിയ വലിയ ടോപ്പ് യുനോ കേട്ട കമ്പനീസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ബി എം ഡബ്ല്യു ആയിക്കോട്ടെ മെർസിഡീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ കമ്പനീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് എന്താ പ്രോബ്ലം ഈ കമ്പനീസ് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ആശ ടോൾ യു വർക്ക് വളരെ ചുരുക്ക ചുരുക്കത്തിലായിരിക്കും അതായത് അങ്ങനെ അത്രയും വലിയൊരു ഫേമിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് വളരെ കമ്മിയായിരിക്കും ബേസിക്കലി ഈ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളായിരിക്കും സ്കോപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഭയങ്കര കമ്മിയായിരിക്കും ഇതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഓക്കെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കമ്മിയായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ വലിയ കമ്പനിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് സോ ഇഫ് യു നോട്ട് ഇൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ വർക്ക് ആണ് ബേസിക്കലി ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ചില്ലറ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കമ്പനിയിൽ ഇതാക്കുക ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ല പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് പഠിക്കാനോ വലിയ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തു ആ സുഹൃത്ത് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സെക്ഷനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ സെക്ഷനും ഒരുപാട് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിറയെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തു പോയാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അത്രയും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനിയിൽ ബിക്കോസ് നിങ്ങളും എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു ഹോൾഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക സോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് ഈ കമ്പനിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാ കമ്പനിയും നല്ലതാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെക്ഷനിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തോന്നുന്ന സെക്ഷനിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്യുക അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ബട്ട് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ വലിയ കമ്പനീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് യു ഗെറ്റിംഗ് എ തീസിസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് and a subsequent job is high so ningal oru company il poi velliyoru company il poi ningal endo cheyidu internship pasha thesis um joli um convert cheyanulla probability ind joli okay but thesis endayalum kittanulla chance undu velliyoru company il work cheyida adana oru gunam but small companies il ariyilla kittu velliyo nu appo idu ningal manasilakka idu oru oru scenario aanu vera endana ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ എന്താണ് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവിടെ പോയിട്ട് മെഷീൻ അത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടിയിൽ അത് ചെയ്യുക കോഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇതാക്കുക മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയാലും ആരാണ് വെച്ചാലും ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ചീപ്പ് ലേബർ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് സൈക്കോളജി ഓഫ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കമ്പനീസ് നിങ്ങൾ എടുക്കും ദി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പേ യു യുനോ പകുതി കാശ് കൂടി അവർക്ക് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല വലിയ വലിയ കമ്പനി കൂടി അത്ര തരില്ല നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നൂറ്ററുപത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് യൂറോ കിട്ടും ചെറിയ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഫോർ ദെം യു ആർ എ ചീപ്പ് ലേബർ അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് ഓക്കെ ബട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് മല മറിക്കും ഞാനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെക്കുക അങ്ങനൊന്നും അല്ല സംഭവം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആയിരിക്കും